ഞാൻ ദീപാനിൽ രസക്കൂട്ട് എന്ന എന്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തിക്ക് മീഡിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ പലവിധ നോൺ വെജ് കറികൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അതുപോലെ രുചിപ്രദമായ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറിയുമായാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയാണ് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചെട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു സവാള അതിനോടുകൂടെ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ അരിഞ്ഞതാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വാറ്റിയെടുക്കാനാണ് അതങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് മൂന്നാലഞ്ച് ബീൻസ് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് മസാല കിഴ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ കഷ്ണം മൂന്നാല് പട്ട ചെറിയ ഏലയ്ക്ക മൂന്നെണ്ണം ഒരു ചെറിയ ഇത് തക്കോല പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരല്പം തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ തലേ ദിവസം തന്നെ രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം ഒന്ന് വേകാനായിട്ട് വെക്കാം അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റും ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർക്കുക എങ്കിലും കഷ്ണങ്ങളിൽ അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ ഇത് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഒരല്പം പൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുക്കർ അടച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് രണ്ട് വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ വേവിക്കാം നമ്മുടെ കുക്കർ ഇവിടെ വിസിലടിക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചേക്കാണ് വേകാനായി വെച്ചേക്കാണ് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഈ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മതി അത് അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറു തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം ഇടുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇവിടെ കീറി നാല് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമാവുന്ന ഒരു കറിയാണിത് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ 
ഒരു മൂപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എളുപ്പം അരപ്പ് ചേർത്ത് കറിയിൽ അത് വിസിൽ വരുന്ന അതേ സമയം മതിയാവും കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കുന്നതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ അരപ്പും തയ്യാറായി കഴിയും ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന നേരത്തെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ആയാലും മതി വറുത്ത കുരുമുളക് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അല്പം പെരുഞ്ചീരക പൊടി കൂടെ ചേർക്കണം ഞാനത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഇട്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂത്ത് വന്ന സാധനങ്ങളും പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീര ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര ഉണ്ട് ഇതും ഈ മൂത്ത് വന്ന സാധനങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നല്ലൊരു അരപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വെച്ച സാരിയായി നമുക്ക് നോക്കാം ക്രീബീസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഇടാം ഉണ്ടല്ലേ നല്ല പരുവത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം പരുവത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഇത് നല്ല പോലെ അരച്ച അരപ്പാണ് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച ഈ അരപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് അരപ്പ് ഒരു കുറുകുന്ന പരുവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കുറുകി പോകരുത് ആ പരുവത്തിന് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറുകി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അല്പം വെള്ളം അത് വച്ച വെള്ളം ചേർക്കരുത് തിളച്ച വെള്ളം അല്പം ചേർത്ത് വേണം അതിൻ്റെ പരുവത്തിലൊന്ന് അരപ്പെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇടിയപ്പം ഇതിനൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അരപ്പ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ വെച്ച് ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ ആ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വരും ഒരു കുറുമ പരുവത്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പ് എനിക്ക് നോക്കുക ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എൻ്റെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ പാകത്തിന് എന്താണ് ഉപ്പ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത്തിരി കഷ്ണത്തിൽ ചേർത്തിരുന്നു പിന്നെ അരപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉപ്പ് പല രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ കാണും ഉപ്പ് കുറവ് വേണ്ടവർ കാണും അങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വേണം ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയൊന്ന് അതൊരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടാൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ അതൊന്ന് ആവുന്നവരെ ഇടുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ലപോലെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലപോലെ കറി കുറുകി ഇനി നമ്മൾ ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു കുറുകൽ വരും എങ്കിലും ഇപ്പം നല്ലപോലെ കുറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പിലയോ അത് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കുന്നത് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊട്ടറ്റോ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ രുചിപ്രദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുമായി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ
വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ ബായ്